back to Asylum Learning. It's me, Mufida. And now, we are on YouTube. We are going to start with Gravitation. We are uploading all the videos. Gravitation related. We are going to start with the Christmas exam. We are going to start with the Gravitation. And we are going to start with the exam. We are going to discuss it completely. So, Gravitation Day. I am going to start with the Adipoli. I am going to start with the very important questions. We are going to start with the very important questions. Universal Law of Gravitation Sarviga Guru Dwagrishna Nema Minna Parayana Rilo Nammala Enda Ayalum Arnirikya Naam Adil illar equation Aani Ectum important Aatil equation Nyaan class Adukkum Bho Ninja Basil Adukkum Tha Samayitthe Kutti Avadu Parayaya Arnda Ayarunu Ningle Plus Vandil Atthum Pudu Ithi Chapter Orchud Advanced Aatil Ningle Padikyam Adu Gondu Thane Eepo Ningle Padikyam Na Eeru Kari Ningle Nanna Aattu Padikyam Kari Nya Ale Avadu Ethum Ba Vainkara Simple Aarikyam Ningle Kale So Nammada Equation Aan F is Equal To G into M1 into M2 divided by D square. This is our equation. What is the name of the Guru Thuagrishna? That is what we are going to say. In our universe, we are going to say that all the objects will be attracted to the universe. We are going to attract the force. That is why we are going to say that the moon and the earth and the planets are not going to say that. All the objects will be attracted to the universe. I am going to say that we are going to attract the force. These two objects are going to attract the force. Attractive force is going to be in the bottle. What is this phone or object? What is this object? What is this object? What is this attractive force? 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 What is this F? F is equal to G into G. We have a value scientist. What is this? 6.67 into 10 raised to minus 11. What is this value? Pada yang cum tio ke entah ane, alai, nama lo pernah niu, ini randa botol egalah nama lo ente ente attractive force ente, alai, attractive force calculate je, ane lo equation ani berada kau itu cula dah, ini le m mana ente barang itu, orang botol ni mas, berada ni ane botol ni tu orang ane botol ni ente barang ini dah, m tu ente barang ni mati ada mas, d ente barang ini dah, awak ni kita nama lo ni distance ada, okay, abam m mana m tu ke entah ane mansla elo, nama lo sahara na, alai, enggane ane nama lo paraya, ada randa objek cah ane, ni ada mas m mana ni ada masu m2, awal dah malah distance, itu yang ane d ane, anginnya ane gel awal dah malah la force, awal agresifnya balam calculate ane la equation ane dah malah pergi situ lada f is equal to g into m1 into m2 divided by d square, alah m1 no m2 d oke, ah, nama kita ada tanda tanda. Trium karing lana, nama lara orang ni dikira. Anggini orang ni gel, exam ni show dikira questions lor tu, nama kondo boi nongkali. So, ini ada question tanda tu, nengal lu baca cina orang ram. Lepkan nama lor tu show dikira type of questions ana. Tapi, tamu ni lu nengal lu kandam Christmas exam ni, kadeksi kaya mana show dia ni ana lepa. Tapi, ini boleh tu show dia orang tu kondo ane tu lada. Nengal lu question orang tu baca cina orang ram. Two masses, five kilogram. Alai, apa question kahand beri nengal lu cerita karya ana just to underline cerita orang ram. Tapi, anggi le Apa itu? Nenggal kau main di lorot beri lorop. Dua masa se, 5 kilogram and 20 kilogram. Each are separated by different distances. Ale, nama kita dua ini di lantai ini ini masa galah arrange di dalam tuan. Orang nama kita case level dengan distance, anjir meter ane. Orang nama kita case level, lekor cuci distance, kuri cuci. Orang nama kita case dah ngi. Orang nama kita case ada dalam distance, kor cuci kuri cuci. Ale, okay. In which figure the mutual force of attraction between the masses is more? अरे ये तो री दी लाना गुरुत्वाकर्षण बालम कूट दे लेला द। यानी इंगेने वेक्कू मोड़ आनो आधा कुछ डिस्टेंस गुटी वेक्कू मोड़ आनो आवरे दम में लेला आकर्षण बालम कूट दल इन्ना ने दम बोले चोरी चिरी किन्हा द। अब हम आधा आ रही है ना मैं कहल, नम्बर और एक कार्य मारने रखे हैं, अल्लाह ये और एक लॉ वांधा देंगे नहीं आप लोग के, निगल कार्य इन अंडागों, अब हम आधे लेने दो नम्बर अंदान है, दोनों उड़ा पर्याय निकल रहा है, ओके, अब हम ये वाले नम्बर ले ला फोर्स, ओके, रंडे वस्तु के ला नम्बर ले ल
മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താല് അവർക്ക് അവരുടെ മാസിന് എന്താണ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ആണ് എന്താണ് നേരെ ആനുപാതികം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് കൂടിയാൽ ഫോഴ്സ് കൂടും ഇവരുടെ മാസ് കൂടിയാൽ ഫോഴ്സ് കൂടും എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു വിപരീത ആനുപാതികത്തിലാണ് ആർക്ക് അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ സ്ക്വയറിന് അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കണം വിപരീത ആനുപാതികം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരാൾ കൂടിയാൽ മറ്റേയാൾ കുറയും ഓപ്പോസിറ്റ്ലി റിലേറ്റഡ് ആണ് അവര് അപ്പം ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടിയാൽ ഫോഴ്സ് കുറയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്ന ഫോഴ്സ് അല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് അല്ലെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ കൂട്ടിയപ്പം ഫോഴ്സ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാസ് കൂടും എന്താകും ഫോഴ്സ് കൂടും ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഡിസ്റ്റൻസ് ഓപ്പോസിറ്റ്ലി റിലേറ്റഡ് ആണ് അത് ഈ സമയം മാസം എന്താണ് നേരാനുപാതികത്തിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കേട്ടോ മാസ് കൂടിയാലെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന്റെ ഗുണന ഫലവും കൂടും അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണ് മാസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ നോക്കിയോളൂ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം നമുക്ക് വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള ഗുരുത്വാകർഷണം ഫലം ഏതിലാണ് കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഇതിൽ ഏതിലാണ് കൂടുതൽ നോക്കിക്കേ മക്കളെ മാസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ നോക്കിയോ എയിലും ബിയിലും സെയിം മാസസ് ആണ് ഉള്ളത് പിന്നെ അവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒന്നാമത്തതിൽ അഞ്ച് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേതിൽ അവർ ഇരിക്കുന്നത് പത്ത് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടിയാൽ ഫോഴ്സ് കുറയുമെന്ന് അല്ലെ അപ്പം ഇതിൽ ഏതിലാണ് ഏതിലാണ് കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതിൽ കുറവാണ് അല്ലെ കുറവാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതിൽ കൂടുതലാണ് അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഏതിലാണ് കുറവ് ഡിസ്റ്റൻസ് അവിടെയാണ് ഫോഴ്സ് കൂടുതൽ അല്ലെ ഏതിലാണ് കുറവ് ഡിസ്റ്റൻസ് അവിടെയാണ് ഫോഴ്സ് കൂടുതൽ സോ എയിലാണ് ഫോഴ്സ് കൂടുതൽ ബിക്കോസ് അവിടെയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കുറവെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത്രയും കാര്യമാണ് അതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ മാസസ് ഇൻ ഫിഗർ ടു രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിലെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആകർഷണ ബലം കണക്കാക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലെ എത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാം ഇക്വേഷൻ അറിയാം എന്താണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എഫ് എസ് ഇക്വൽ ടു ജി ഇൻറ്റു എം വൺ ഇൻറ്റു എം ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ എം വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി ആൻസർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ എഴുതി കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ ആ നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന ആൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും അത് കുറച്ചുകൂടെ ഇങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മയിലോട്ട് വന്നോളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കണം എം എത്രയായിരുന്നു എം വൺ എത്രയായിരുന്നു എടാ എം വൺ ഒരു മാസം അഞ്ചാണ് ഒരു മാസം ഇരുപതാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുത്തു അഞ്ച് കിലോഗ്രാം അച്ഛൻ മാസം എത്രയാണ് ഇരുപത് കിലോഗ്രാം ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരുന്നു പത്ത് മീറ്റർ അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ എഫ് സിക്വൽ ടു ജി ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ പത്ത് സ്ക്വയർ അല്ലെ അറ്റ് സിക്വൽ ടു ജി ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത് എത്രയാ നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് 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 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും ദെൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ലെവൻ ഇത്രയും ന്യൂട്ടൺ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഫോഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഫോഴ്സ് ഇത്രയും ആണ് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻ റേസ് ടു മൈനസ് ലെവൻ ന്യൂട്ടൺ ആണ് സോ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം അപ്പൊ ഇക്വേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഈ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയോളൂ രണ്ട് മാസസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഒരാളുടെ മാസ് നോക്കിയോളൂ പത്ത് കിലോ ആണ് മറ്റേയാളുടെ മാസ് എത്രയാണ് നാൽപ്പത് കിലോ ആണ് രണ്ടെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് മലയാള മീഡിയം ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയോ കാൽക്കുലേറ്റ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് സി
എത്രയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നാപ്പതാണ് നെക്സ്റ്റ് അവരുള്ള നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ആണ് അല്ലെ അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ദൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജീനെ ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എഴുതണം കേട്ടോ ജി നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി കൊടുക്കണം ജി ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഫോർ അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ജി ഇൻറ്റു പത്ത് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് എത്രയാണ് നാനൂറ് അല്ലെ നാനൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നാല് എന്ന് വരും സോ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ വിൽഗറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടെൻ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് എഴുതാം അല്ലെ ടെന്നിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടെൻ റേസ് ടു വൺ അല്ലെ ഒരു സീറോ ആണല്ലോ അപ്പൊ പവർ ഒന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഹൺഡ്രഡിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടെൻ അല്ലെ സീറോ എത്ര ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് സോ ടെൻ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഇനി തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ എത്ര സീറോ ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് ടെൻ ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന ടെക്നിക്ക് ഒക്കെ ആ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെത്തി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താവും മക്കളെ ജി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് അല്ലെ ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് ജി ഇൻറ്റു ടെൻ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ജി എത്രയാണ് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ലെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഇത്രയും ന്യൂട്ടൺ ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ ത്രീം ന്യൂട്ടൺ ആണ് നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാം അല്ലെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഇതിന് എങ്ങനെ എഴുതാം സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ലെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ സ്ക്വയർ എന്നാണ് നമുക്ക് ഇവ രണ്ടുപേരെയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളത് മാത്സിൽ പഠിച്ച കാര്യമാണ് അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ലെവൻ പ്ലസ് ടു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടു മൈനസ് ലെവൻ പറഞ്ഞ മൈനസ് നയൻ ഉടൻ ഇതാണ് നമുക്ക് ആൻസർ വരിക ഇതാണ് നമുക്ക് ആൻസർ വരിക വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ അപ്പം ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പം എങ്ങനെയാ വന്നതെന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ടെൻ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു വൈ എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതാം ടെൻ റേസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന എന്താണ് ടെൻ റേസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടെൻ റേ ടെൻ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടെൻ ക്യൂബ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എത്രയാണ് രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് അഞ്ച് ഇതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് പറയാണ് ടെൻ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൈ എന്നാണെങ്കിൽ ടെൻ റേസ് ടു എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇതാ ഇവിടെ വന്ന അതേ കേസ് അല്ലെ മൈനസിന്റെ ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം ടെൻ ക്യൂബ് അല്ലെ ഇൻറ്റു ടെൻ മൈനസ് ടു എന്നാണെങ്കിൽ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ മൈനസ് വൺ അത് നമുക്ക് എന്ത് വരും പത്ത് റേസ് ടു പത്ത് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് വരും അല്ലെ ഇവിടെ രണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ആ നമ്മൾ പവേഴ്സ് വരുന്ന ആൾക്കാരെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതുപോലെയുള്ള ന്യൂമറിക്കൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ ആഴ്ചകളിലും വീഡിയോസ് ഇടും ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊക്കെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പം ഫിസിക്സ് ക്ലാസ് ആണ് അതിൽ മാത്സ് പറയുന്ന ഒരു പരിധിയാണ് അല്ലെ നമുക്കത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പം ബേസിക്സ് സ്ട്രോങ് ആക്കുക ഇതുപോലെയുള്ള ബേസിക്സ് ഒക്കെ സ്ട്രോങ് ആക്കിയെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ അത്രക്കും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കില്ല അത്രക്കും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പൊ ആരും ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു മാർക്കും ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ ഏ വന്ന വസ്തുവിന്റെ മാസ് പകുതിയാക്കിയാൽ ഈ ആകർഷണ ഫലത്തിന് എന്ത് മാറ്റമുണ്ട് ഈ ആകർഷണ ഫലത്തിന് എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാകും അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെ ബിന്റെ ആൻസർ ആണ് ഇത് കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവൽ ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ബുദ്ധി പ്രയോഗിക്കണം നമ്മൾ
അത്രേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളോട് ഫോഴ്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ആ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി രണ്ടുകൊണ്ട് സിമ്പിൾ അല്ലേ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നമുക്കറിയാം കുറേ വാല്യൂസ് കൊണ്ട് കളിക്കുകയാണല്ലേ ഈ ഒരു വീഡിയോ അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടൊക്കെ കണ്ട് കാണേണ്ടി വരും പക്ഷെ ആ ഒരു സംഭവങ്ങൾ ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾക്ക് ഷ്യൂർ ആയിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സി എന്നിവയുടെ മാസുകൾ മാറ്റാതെ ആകർഷണ ബലം കൂട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗം നിർദ്ദേശിക്കുക മക്കളെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മള് മാസിന് ഒരു മാറ്റവും വരുത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ മാസിനെ മാറ്റാതെ ഒരാളെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ നമുക്ക് ആകർഷണ ബലത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റും ഇപ്പൊ രണ്ട് ബോട്ടിൽ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴുള്ള ആകർഷണ ബലമല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോഴല്ലേ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറ്റിയാൽ മതി ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ ആകർഷണ ബലം കൂട്ടാൻ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കൂട്ടാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ കൂട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കുറച്ചാൽ മതി ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയ്ക്കുക എന്ന് വേണം നിങ്ങൾ ആൻസർ എഴുതാൻ കേട്ടോ സോ ഇനി നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് അല്ലെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു പ്രോ ആകണം സോ അതിന് വേണ്ടി ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ ഞാൻ തരാണ് ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫോഴ്സ് എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് സോ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്ക് നിങ്ങൾ അറിയിക്കാം ഇനി ഏത് ടോപ്പിക്കും ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് വീഡിയോ ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങൾ കമന്റിൽ പറയണം സോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം ബൈ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഹോമ കുറിച്ച് മറക്ക